Bomba mı düştü buraya? Ne oldu böyle? E, yemek yapıyorum ben. Sonra toplayacağım hepsini ya. E, eline sağlık yap. Tabii de biraz fazla olmamış mı ya? Kim bitirecek bunları? Ya ne var? Üç tencere yemek yaptım. Hep beraber yeriz diye yaptım ayrıca. Sağlıklı şeyler hiçbir şey olmaz. Gülü almazsın kokma. <gülüyor> ya sen sabahtan beri alışveriş, yemek... ...biraz kendini yormadın mı? Ya ben yapmazsam kim yapacak bunları? Selin'in zaten hali ortada. Peri desen yumurta kıramaz. Var ya annem çıkınca bize azıcık böyle azıcık böyle kilo vermiş görsen yemin edin bacaklarımızı kırar. Mis gibi hepsi. Sabah doktor gördü mü anneni? Gördü. Durumu kötü değilmiş. Nasıl kötü değilmiş? Yani daha iyi gidiyor demek bu durumu kötü olmadığına göre. Ayrıca yakında uyanır. Doktor mu dedi bunu? Uyanır mı dedi? Ne çok soru sordun ya. Hadi git. Hadi git. Sofrayı kur. Birazdan Selin'le Ali de gelecek. Mis gibi yemek yiyelim işte. Hem boş duranı Allah sevmezmiş ben sana söyleyeyim. Ayrıca şu patatesleri doğrayayım. Bir şey yapayım. Ben geleceğim yanıma. Yani hep beraber yemek yeriz. <gülüyor> Hadi. Yardım etmeyecek misin? Al bakalım tabakları dağıt. Savaş abi, sana bir şey sorabilir miyim? Sor abicim. Nazlı ablamla evlenecek misiniz? Oh. Çalışmadığım yerden geldi soru. Ne diyeceksin yani? Yani Nazlı abla eğer beni öldürmezse... ...yakın zamanda olabilir. Ne zaman? E sen beni sıkıştırıyorsun şu an. Bayağı bildiğin sıkıştırıyorsun yani. Ya ne bileyim senin abla evlen diye siz de hemen evlenmek istersiniz diye düşündüm. Piricim biz o yoldan geçtik. Daha hazır olmadığımız ortaya çıktı. Birkaç senesi var yani. Sen küçük fare hayırdır? Hemen bir an önce sıra sana gelsin istiyorsun herhalde. Ya yok öyle değil. Ya Selin ablam evlendi ya, bugün yarın yeni bir eve geçecek kendi evine. Siz de evlenirseniz annem de uyanamazsa ben nerede kalırım diye düşündüm. Saçmalama Pericim. Hiç ablanlar seni yalnız bırakır mı? Ayrıca bak annem uyanmaz, annem kötü falan böyle düşünceler istemiyorum. Pozitif düşüneceksin, olumlu düşüneceksin, tamam Nazlı ablam çok iyi misal. Ama Selin ablam da tam tersi. Ben onlar gibi olamıyorum. Araştırdım da internette annem uyansa bile eskisi gibi olmayabilirmiş. Aa! Aa! Yandım! Açıldım yandım! Al şunu, al şunu kenara al kenara! Yandım yandım yandım! Oh. Evet! Mis gibi sebze çorbası. Annem gelince böyle gurur duyacak benimle, alnımdan öpecek. Bakalım Nazlı'nın çorbası, Selin'in özel soslu makarnasını geçebilecek mi? Hmm, dalga geçme bakalım. Ya Selin'ler nerede kaldı ki? Heh, tam zamanında gelin gelin mis gibi yemek yaptım. Oturun, e, ben de diğer yemekleri getireyim hadi. Ya ben yemeyeceğim aç değilim. Senin sabahtan beri bir şey yemedin otur lütfen. Hadi. Dumanı tutan mis gibi sebze çorbası. Özel tarif. Annemin tarifi. Ver bakayım tabağına. Şey az koy çok koyma çok aç değilim. Hayır. Hepiniz böyle bol bol içeceksiniz. Sıcacık sıcacık. Böyle vitamin olacak. Al bakayım. İyice anne kesildim başım sen. Sen de çok konuşma. Ver bakayım tabağına. Bir de o kadar sert ki çocukları yandı. Peri ver ablacığım sen de tabağına. Benim çocuklarım en azından seninki gibi aç kalmayacak Selin. Ya bunu çocuklarınız olduğunu nasıl tartışsanız? <gülüyor> Aa, bugün kontrole gittin sen değil mi? Ne de doktor biraz daha iyi miymiş? Ben iyi falan değilim. O doktor da geri zekalının teki. Niye? 
Bir şey yok ya. İyileştiği konusunda doktor ikna edemedi Selin'i de. Ne? Cidden böyle mi düşünüyorsun? Ya ben ben abartıyorum. Öyle bir şey söylemedim. Ama dediğin ona çıkıyor. Yani canımın acıdığına inanmak bu kadar zor mu? Ben sana inanıyorum Selin. Bizini mi bekliyorsun? Yok. Peri ablacığım ekmek dağıt. Merhaba Savaş. Anne. Müsait misiniz oğlum? Gel müsait istedim ya. İyi akşamlar çocuklar. Afiyet olsun. Hoş geldin Allah. Hoş bulduk Halicim. Hoş geldiniz Rana Hanım. Buyurun oturun. Teşekkür ederim. Peri ablacığım kur sen de bir tabak getir Rana Hanım'a. Aa yok yok Pericim ben aç değilim teşekkür ederim. Ben sadece siz nasılsınız diye bakmaya geldim. E gördüğünüz gibi Rana Hanım hiçbir problemimiz yok bizim. Ya Nazlı annelik görevini çok iyi üstlendi. Sağ olsun bize bakıyor. E siz de Birleşmiş Milletler gözlemcisi gibi iki günde bir buradasınız. Daha ne olsun? Selin, ayıp oluyor. Canım acı benim, ben kalkıyorum artık. Kusura bakmayın, rahatsız ettim galiba. Ama benim içim esinliyor çocuklar. Yani eve dönseniz... Böyle nereye kadar devam edecek? Çok sağ olun ama hiç gerek yok. Annem zaten yakında çıkar. Üç beş gün için oralara gitmeye hiç gerek yok. Biz idare ediyoruz. Anlıyorum Nazlıcığım. Benim de dileğim annenin bir an önce iyileşmesi ama... ...yani ne zaman iyileşeceğini bilmiyoruz değil mi? E, ben doktorla konuştum bugün. Günden güne iyiye gidiyormuş durumu. Yakında çıkar dedi. Uf, ben tahammül edemiyorum artık ben kalkıyorum. Kızım dikkat etsene biraz. Kendine gel artık otur şuraya. Yemeğini yiyeceksin, otur. Elimden kaydı, pardon. Ya Selin, aptal aptal hareket etme. Bir kendine gelir misin artık? Otur yemeğini ye. Ne olur, edersem döver misin beni anneciğim? Senin gerçekten bir dayağa ihtiyacın var, bak kendine gel. Ya bıktım ben seni bu bad tribinden ya. Sürekli olumsuzsun, sürekli negatifsin. Bir yeter, bir kendine gel artık, yeter, yeter. Ben de senin bu Polyana gibi davranmandan bıktım. Tamam, tamam. Selin. Tamam, hadi. Yeter bu kadar. Hadi Selin, otel. Gel. Nazlı. Tamam, lütfen. Yeter ya, meymenetsiz. Biz insan değiliz sanki. Biz burada bir şey yaşamıyoruz. Biz de sıkıldık. Biz de bunaldık. Yeter ya. Abla, sakin. Özür dilerim çocuklar. Sebep benim galiba. Kusura bakmayın. Yok Rana Hanım, sizinle bir alakası yok. Asıl siz kusura bakmayın. Neyse ben gideyim artık. Savaş, kızlar sana emanet. Dur, ben geçirin. İyi geceler Nazlı. İyi geceler Rana Hanım. Ya size bir şey soracağım. O nerede, ne yapıyor şimdi? İki haftadır ben de görmüyorum. Ama mahkemesi yarın. Yarın? Anladım. Evet. Ama endişelenme. Sizi asla rahatsız edemez. Teşekkür ederim. Tekrar iyi geceler. Kendinize dikkat edin olur mu? 